Yüzümüzdeki koyu lekeler var ya onları şöyle sıyıra sıyıra atalım. Gözeneklerin için temizleyip sıkılaştıralım. Hadi çok doğal ürünlerle çok güzel olalım. Hemen doğal ev yoğurdundan 2 tatlı kaşığı dolusu bir kaba al. Üzerine zerdeçal. Çeyrek çay kaşığı ölçüsünde zerdeçal ilavesi yap. Ve sızma zeytinyağı. 1 çay kaşığı dolusu sızma zeytinyağı ekle. Cildi de kurutmadan güzelleşelim. Mısır nişastasından biraz ekliyoruz. Önce 1 tatlı kaşığı dolusu da mısır nişastası ekliyorum. Kıvamına bakarak artış ya da azaltma yapabilirsiniz. Bunları bir güzel karıştıralım arkadaşlar. Özellikle lekeli bölgelere uygulama yapabilirsiniz. Cildinizi sıkılaştıracak. Aynı zamanda lekeleri çok güzel atacağız ve aydınlatacağız. Biraz daha ben mısır nişastası ekledim. Yani bir buçuk tatlı kaşığı dolusu mısır nişastası güzel bir kıvam veriyor buna. Dilerseniz pirinç unu da ekleyebilirsiniz. Nişasta eklediğinizde özellikle peeling etkisiyle gözeneklerin içini çok güzel temizliyor. E, yoğurt kullandık. Oraya çok güzel elastikiyet katıyor ve cildi Sıyırıyoruz. Zerdeçal var içerisinde. Ne yapıyor? Kurkimin adlı madde lekelerimizi açmamıza olanak sağlıyor. Biz bu doğal güzel ürünleri birleştirdiğimizde ise ortaya böyle etkili çok güzel bir maske çıkartmış oluyoruz. Hemen ellerimi uyguluyorum. Tahta kaşık arkasıyla ben ürünleri sürmeyi çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Böyle de deneyebilirsiniz. Bolca sürün arkadaşlar. Böyle bir Krem kıvamını aldı zaten Tarık. Bolca sürün. Ellerinizdeki çiller, benler, güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, kırışıklıklar bunlara çok iyi gelecektir. 30 dakika bekletin. Böyle timsah derisi gibi oluyor. Çünkü içerisinde sızma zeytinyağı var. Onu böyle bir ayrıştırıyor. Doğal yoğurt kullanın mümkünse. Yoksa market yoğurdu da olur. 30 dakika sonra cildimden çıkarttım. Ama gördünüz sarılık var. Evet e, zerdeçal biraz sarılık bırakıyor. Onu da gidereceğiz. Biraz süt aldım. İçerisine pamuğu attım. Birinci uygulamada süt pamuk uygulamasında gene biraz leke kalacak arkadaşlar. Pes etmeyin. Bir tane daha süt pamuk uygulaması yaptığınızda göreceksiniz ki o sarılık gitmiş yerine ışıltı kalmış. Hatta o sütün fazlasını da hemen cildinizden çıkartmayın. Cildinizi bir güzel neme doyurun, tazeleyin. Ben biraz böyle sütle de kalmasını seviyorum. Bir 10 dakikada böyle tutuyorum. Sonra tekrar çıkarttığımda şimdi çok daha güzel oldu. Bakın artık sarılık da kesinlikle kalmadı. Böyle yapın. Siz de çok daha iyi olacak. Şimdi lekeli cilt istiyorsunuz. Biraz daha Yaşileri olsun olgun bir cilt istiyorsunuz. Hepsi var. <gülüyor> Annemi bulmuşken hemen bu güzel tarifi de onu da kullanıyorum. E, doğal ürünler var. Ağzınıza kaçsa da bir sıkıntı yok. Ama gözlerinize yaklaştırmamaya lütfen özen gösterin. Tüm yüzünüze uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Göz altlarına da sürebiliyoruz. Ama dediğim gibi gözlere çok yaklaşmadan. Boyun dekolte bölgesine oralara da sürün. Çünkü artık lekelenler biraz daha alt kısma boyunun altına da inmiş oluyor. Mümkünse şöyle açık ve yakalı bir bluz giyip tüm boyun altına dekolte bölgesine de uygulamayı yapmaya çalışın. Gözenekleri de sıkılaştıracağız. Cildimizin rengini açacağız. O ölü deriyi atacağız. Bekletin. Bakın bu maskeyi hemen çıkartmıyoruz. 30 dakika bekledikten sonra çünkü o kurumayı gördüğünüzde onun özelliği ova ova çıkartmak. Peeling etkisiyle ölü deriyi atmak istiyoruz. Özellikle bıyık bölgesinde dudak üstünde kararmalar varsa burun üzerinde siyah noktalar varsa oraları bakın hemen çıkartmayın. Böyle avcunuza böyle çok az su alın. Şöyle ovalaya ovalaya bakın sıyırdığımda çıkıyor. Peeling etkisiyle atmaya çalışıyoruz. Maskeyi cildimizden çıkarttık. Şimdi annemde kalan o son sarı kısımları da atmak için süt pamuk uygulaması yapıyorum. Eğer süt yoksa o an elinizde sodayla da temizleyebilirsiniz. Ya da gül suyuyla da temizleyebilirsiniz. Ben her ikisini de çok seviyorum. Bakın ilk uygulamada dediğim gibi sarılık kalacak. Ama o sarılık gerçekten cilt rengini açmada lekeleri gidermede çok güzel etkiler sunuyor. 
Ben aloe vera yaprakları kalmıştı. Onunla da böyle tazeliyorum. Bakımı yapıyorum. Siz kendi doğal güzel kremlerinizden biriyle de nemlendirmeyi yapın. Bu tarifi haftada 2 ya da 3 kere uygularsanız cilt renginizi açar. Ölü dokuyu sıyırıp atarsınız. Umarım siz de ilk fırsatta dener ve altı o değerli güzel yorumlarınızı bırakır. Diğerlerine yol göstermiş olursunuz. Ben bu birkaç video daha bırakıyorum. İzlemediyseniz lütfen onları da izleyin. Alt yazılardan da dilediğiniz dilde videoyu takip edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.